Nagawa ng lusot ng Cebu ang ceremonial inoculation gamit ang Pfizer vaccine. Ang Iloilo City naman hiniling sa IATF ang mas maigpit na MECQ dahil po tumataas ang kaso ng COVID-19. Live mula sa GMA Regional TV Cebu, may live report ang host ng GMA Regional TV Live si Nico Sereno. Nico. Yes, Igan, idinaos sa grounds ng isang universidad ang Pfizer inoculation kung saan exclusive venue ito para sa gitong klase ng bakuna dahil malapit sa DOH storage facility at sa isang ospital. Dumalo sa ceremonial vaccination ng Pfizer vaccine si na Cebu City Mayor Edgardo Labella at iba pang opisyal ng gobyerno. Anim na po ang unang nabakunahan. I'm lucky because... I did not want to be vaccinated by the other vaccines. I, I did not care to be vaccinated with Sinovac. Neither did I like Astra Cinema. I like Pfizer. Ayun kay Dr. Jeffrey Ibones, head ng COVID Vaccine Board, na may 5,800 vaccine doses ng Pfizer ang inilaan para sa Cebu City. Nag-discourage yun na ito ang walk-in. Ayaw gin mo pangari, kaya gin mo na mo ma-entertain. Katulad yung Uh, random na mong pick sa ato ang master list sa online registration, maragay ato ang uh, entertainment. Ayon kay Ibones, dapat lang na maniguro na ang mababakunahan ng Pfizer ay handa ring magpabakuna sa second dose paglipas ng isang araw. Upang maiwasan naman ang puno ang quarantine facilities sa Metro Cebu na pagpasyahan ng Cebu LGU na sa mga sariling lugar na lang tapusin ng mga OFW at mga returning residents ang kanilang 14-day mandatory quarantine. Kung magnegatibo sila sa RT-PCR test pagdating sa airport, ay i-release na sila mula sa kanilang tinutuluyang hotel. Balak naman ni Cebu Governor Gwen Garcia na sulatan ang Civil Aeronautics Board na taasan ang daily capacity na 1,500 ang mga pinapayagang lumapag na pasahero kada araw. Pero bawal pa rin ang mga pasahero mula sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman at UAE dahil sa travel ban hanggang May 31. Mula modified general community quarantine, nag-request na ang Iloilo City Government sa National IATF na isa ilalim ang lungsod sa modified enhanced community quarantine dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon sa City Government, halos punuan na rin ang mga ospital sa lungsod. Sa ngayon, 34 COVID-19 allocated beds na lang ang available. Hindi kong pasakaw nila sa 50% kag madugangan na sila pasyente, kag buhay kabayan ng filer, so muna po, nagid na nila na sulokton. No? That is why uh, intertwined get ang pag-increase ng bed capacity for COVID, kag ang aton nga uh, mabayran at least sila sa filer. Hinihintay din ng LGU ang request na moratorium sa mga bumibiyahe sa lungsod mula sa Negros Occidental. Nagkaroon naman ng vaccine rollout sa isang mall sa Davao City. Ang vaccination site ay para lamang sa mga senior citizen na nagmumula sa Talomo North Area. Balik dito sa Cebu Iga, nagpapatuloy naman ang vaccination para sa AstraZeneca dito sa lungsod ng Cebu. 27,000 doses ang natanggap ng Cebu City mula sa DOH noong nakaraang linggo. Yan ang latest mula dito sa Cebu Iga. Samantala sa mga kapuso natin sa Central at Eastern Visayas ang tabayanan ng GMA Regional TV Live maya-maya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Nico, may ilang porsyento na ba ang nabakunahan sa Cebu City? Sa ngayon, Igan, aabot sa 35,000 residents na ng Cebu City ang nabakunahan sa COVID-19 Igan. Sinovac at AstraZeneca Igan ang nabakuna sa kanila. Nakasalukuyan ring ni roll out na ang second dose. Igan? Maraming salamat, Nico Sereno.